ഹലോ ഓ വെൽക്കം ടു കൺസെപ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ തേർഡ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഒരു ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാണാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഏരിയാസും നിങ്ങൾ കവർ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് അത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന പർപ്പസ് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വെറുതെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം കണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ മാക്സിമം അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളും കൂടെ കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാൻ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇൻ എ സൂപ്പർ ഹൈഡ്രോഡൻ റേഡിയോ റിസീവർ ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് യെല്ലോ യെല്ലോ മീൻസ് ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ ഈസ് സൂപ്പർ ഹൈഡ്രോഡൻ റേഡിയോ റിസീവർ നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞതാണ് എ എമ്മും എഫ് എമ്മും റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സൂപ്പർ ഹൈഡ്രോഡൻ യൂസ് ചെയ്യും സൂപ്പർ ഹൈഡ്രോഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർ എഫ് ആംബ്ലിഫയർ ആണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മിക്സർ വരും മിക്സർ ദെൻ കംസ് ദി യെല്ലോ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ മിക്സറിലേക്കാണ് എൽ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്ററിന് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആംബ്ലിഫയർ വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ സൂപ്പർ ഹൈഡ്രോഡൻ റേഡിയോ റിസീവ് ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നോർമലി എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ഇറ്റ് ഇസ് ഹയർ ദാൻ ദി ഇൻകമിങ് സിഗ്നൽ ആണോ ലോവർ ദാൻ ദി ഇൻകമിങ് സിഗ്നൽ ആണോ ഈക്വൽ ടു ദി ഇൻകമിങ് സിഗ്നൽ ആണോ വൺ ആൺ ഓഫ് ദീസ് ആണോ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ആർ എഫ് സിഗ്നൽ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ നമ്മൾ എഫ് ടു ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ എഫ് ടു ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു മിക്സറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി മിക്സറിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തൊക്കെ കിട്ടാം നമുക്ക് എഫ് വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എഫ് ടു കിട്ടും അതായത് ശരിക്കും ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നുകിൽ സം ഓഫ് ദി ഫ്രീക്വൻസീസ് രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസികളുടെയും ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസികളുടെയും സം കിട്ടാം അതോടൊപ്പം ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസികളുടെയും ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ടാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് ടു മോഡുലസ് അതായത് എഫ് വൺ ഹയർ ആയാലും എഫ് ടു ഹയർ ആയാലും അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല കാരണം അത് ഫ്രീക്വൻസി ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂഷ്വലി എന്താ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ടുവിനെ നമ്മൾ അവിടെ ഫിൽറ്റർ ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് സിഗ്നൽ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്കൽ ഓസ് ലീറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഹയർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണോ ലോവർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഹൈഡ്രോഡൈൻ റിസീവറിൽ ലോക്കൽ ഓസ് ലീറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ടു ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് വൺ ഇൻകമിങ് സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം എഫ് ടു ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് വൺ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നേക്കും ഇൻകമിങ് സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസി തന്നേക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഓസ് ലീറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എഫ് ടു ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ലോക്കൽ ഓസ് ലീറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ so here the right answer is option a ആണ് ഹയർ ദാൻ ദി ഇൻകമിങ് സിഗ്നൽ ഓക്കെ സൂപ്പർ ഹൈഡ്രോഡൻ റിസീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഇൻ എൻ എഫ് എം ഇൻ എഫ് എം നോയിസ് ക്യാൻ ബി ഫർദർ ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ നോയിസ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഡീവിയേഷനുമായിട്ട് നോയിസ് എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ
നമുക്ക് കരിയറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് എന്നാൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കരിയറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈ ലെവൽ വാല്യൂയിലേക്ക് എത്തുന്നു ലൈക്ക് നമുക്ക് എഫ് എച്ച് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് എപ്പോഴാണ് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഫ്രീ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞ ഒരു മിനിമം ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കരിയറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു എഫ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിനിമം ലെവലിലേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീവിയേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വേരി ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്ന് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നു സെൻറ്റർ പിന്നെ എന്താ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നു ഇതാണ് ഒരു എഫ് എം സിഗ്നലിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എഫ് സിയിൽ നിന്ന് എഫ് എച്ച് വരെയുള്ള ദൂരത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് ഇത് രണ്ടും ഡീവിയേഷൻ ആണ് എഫ് സിയിൽ നിന്ന് എഫ് എച്ചിലേക്കോ എഫ് സിയിൽ നിന്ന് എഫ് എല്ലേക്കോ ഉള്ള ഒരു ദൂരത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡീവിയേഷൻ ഈ ഡീവിയേഷൻ എഫ് എമ്മിൻ്റെ കേസിൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺലി ഓൺ ദി സിഗ്നൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ മാത്രമേ എഫ് എമ്മിൻ്റെ കേസിൽ ഡീവിയേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഫ്രീക്വൻസി ഡീവിയേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺലി ഓൺ ദി സിഗ്നൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ഡീവിയേഷൻ മാറുന്നത് ഈ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡീവിയേഷൻ ഈക്വൽ ആണ് ഈ സം ഇതിന് ടു ഡി എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാരിയർ സ്വിൻ കാരിയർ സ്വിങ് കാരിയർ സ്വിങ് തന്നിട്ട് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ കാരിയർ സ്വിങ്ങിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡീവിയേഷൻ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഡീവിയേഷൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കറിയാം ബീറ്റ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എഫ് എം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡീവിയേഷൻ ഡെൽറ്റ എഫ് ബൈ എഫ് എം വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീവിയേഷൻ ഡെൽ ഡെൽ ബൈ എഫ് എം എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ ഡെൽറ്റ ഡീവിയേഷൻ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി സിഗ്നൽ സിഗ്നൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് എഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് എത്ര മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതിപ്പോൾ എന്താ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ എടുക്കാം ഇനി ഒന്നിലധികം ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻ്റ് ഉള്ള മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എഫ് എം ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എഫ് എം ഇൻഡെക്സ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഡീവിയേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോയ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡീവിയേഷനായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡീവിയേഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നോയ്സ് കുറയും ഡീവിയേഷനും നോയ്സും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ഡീവിയേഷനും നോയ്സും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് നോയ്സ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഡീവിയേഷൻ കുറയണം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോയ്സ് ക്യാൻ ബി ഫർദർ ഡിക്രീസ് ബൈ അപ്പം നോയ്സ് കുറയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡീവിയേഷൻ കൂടണം അല്ലേ സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹിയർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇൻക്രീസിങ് ഡീവിയേഷൻ ഡീവിയേഷൻ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ എഫ് എമ്മിൻ്റെ നോയ്സ് കുറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ടെലിവിഷൻ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ വീഡിയോ ഈസ് വീഡിയോയിൻ്റെ വീഡിയോ മോഡുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിക്ചർ എന്നൊക്കെ പറയാം പിക്ചർ മോഡുലേഷൻ ഇപ്പോൾ ടി വിയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ ആണ് വരിക ഒന്ന് പിക്ചറും പിന്നെ ഒരെണ്ണം സൗണ്ട് പിക്ചറിൻ്റെ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെസ്റ്റീജിയൽ സൈഡ് ബാൻഡ് മോഡുലേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ടൈപ്പ് മോഡുലേഷൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് വെസ്റ്റീജിയൽ സൈഡ് ബാൻഡ് മോഡുലേഷൻ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് വെസ്റ്റീജിയൽ സൈഡ് ബാൻഡ് മോഡുലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി വിയിൽ പിക്ചർ മോഡുലേഷൻ ഈസ് വെസ്റ്റീജിയൽ സൈഡ് ബാൻഡ് മോഡുലേഷൻ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് മോഡുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ടി വിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം നെഗറ്റീവ് മോഡുലേഷനാണ് പിക്ചർ മോഡുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ടി വിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് നെഗറ്റീവ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ
double side band modulation आन next is VSB VSB इन्द वर्न इन्द आन vestigial side band आन and SSB इन्द वर्न इन्द आन SSB is single side band FM नुच frequency modulation okay frequency modulation sound in wind it are used in the TV for hmm. vestigial size is a lot of types of AM on a AM in the different types on a types of AM on the Korea party can and other than look important on a very important but it's a types of AM in a other number of normal AM or in a double side band full carrier carrier of code all of the pinna where in the double side band suppressed carrier on a normally DSB in the world in the double side band full carrier near on a number DSB in the mention here suppressed carrier on a suppressed carrier on the body pinna where the single side band and other than a full carrier on a suppressed carrier on a pinna where the donor e vestigial side band on the ring the best for the mccurry I'm for you normal am no rain in a or you carrier and now we've seen on the carrier and down pinna other day on the side bands and under the side bands and now on the upper side band or lower side band is a frequency sonata lower side and upper side band and the rain of the fc plus fm on a and lower side band and the fc minus fm on e fc plus fm model fc minus fm variable duration of parade in the pair on a bandwidth bandwidth of am the vernality is 2fm you're gonna get the fc plus fm minus fc minus fm 2fm in the middle okay i'm gonna bandwidth of fm am the one minute two times message frequency on okay up up either on a number of double side band and side band on the pin a carrier on the full carrier no in the in a double side band suppressed carrier argument in it can it is like and side bands of mother and down carrier and down in a then it would have fc plus fm fc minus fm on the in a single side band uh suppressed carrier in the brain bro single side band suppressed carrier on my brain on the gill upper side band uh mother and gone other alarm on the gill number the lower side band the mother and gone okay the other case on a little single side band suppressed carrier on a carrier on good all the running gill ये नहीं बैठे, उन दिन लोअर साइड बैंड मात्रा का ना आधा लान उन लोगों के अपर साइड बैंड मात्रा का ये तो मैंने के लिए बैठा, ओके, इन इन दानी वेस्टीजल साइड बैंड, वेस्टीजल साइड बैंड अंदर वाला लेते के लिए और एक सिंगल साइड बैंड हम कानम, आधा वाला पंद्रह ने मट्टे साइड बैंड कुछ भाग फॉर द ईसीनेस ऑफ रीप्रोडक्शन रीप्रोडक्शन मोडुलेशन डी मोडुलेट सेंडर टाइप ऑफ मोडुलेन आज सैड बैंड मोडुलेन पर ओके पर टेलीविजन ला विच टाइप ऑफ मॉडलेशन इज यूज्ड ऑन जो जा वेस्टीजल साइड बैंड आना फिर ना आधे दरने नेगेटिव मॉडलेशन आनी होती है ना पर इधर राइट आंसर इस ऑप्शन बी आ ओके ला नेक्स्ट क्वेश्चन इस इन एन एफएम ब्रॉडकास्टिंग डी वीएचएफ चैनल बैंड विद दिस इन एफ एम ब्रॉडकास्टिंग वि एच एफ बैंड चानल वि 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 एच एफ बैंड चानल वि चो सो ऑप्शन ए सवेंटी फाइव ऑप्शन बी ट्वेंटी फाइव ऑप्शन सी एट एंड ऑप्शन डी टू हंड्रड्ड नमक करिया एफ एम इन वि एच एफ बैंड शिक्षा पर नाम यूस वि एच एफ बैंड एत्री तेटी मेगा हेड्स मुदल ती हंड्रड्ड मेगा हेड्स वे अल एफ एम यूस ब्रॉडकास्टिंग यूस इट इस फ्रम ए टू वन नोट एट मेगा हेड्स आन इधर ने बैंडविड था ना चोरी किया ना तो करे बैंडविड तेरे ने हमारे कैलकुलेट किया ना तो कार्ड से स्ट्रोल हुई सही क्या लाइक टू इनटू डेल्टा एफ प्लस एफ एम आन अब फ्रीक्वेंसी डिवेशन ऑफ एफ एम इतने आने में पार्ने इतने टंडा रहनु इट इस सेवेंटी फाइव किलो हेड्स आन एंड � पर 20 अगर नहीं रंडो गोड़ा कोटों में 75 प्लस 20 95 इनटू 2 अंदर वाले हैं बट इट्स 190 किलोहर्ट्स आना फिर ना एक 10 किलोहर्ट्स इन्टे गार्ड बैंडों गोड़ा कोड़ता विच इस इक्वल टू तो हमको 200 किलोहर्ट्स आना 
സേഫ് എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ബി എച്ച് എഫ് ബാങ്ക് ചാനൽ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് കിലോ ഹെഡ്സ് ഓക്കെ മെഗാ ഹെഡ്സ് അല്ല കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് എൻ എ എം സിസ്റ്റം ഹാസ് അൺമോഡുലേറ്റഡ് ക്യാരിയർ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ വോൾട്ട് ആൻഡ് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ദൻ ദി പവർ ഇൻ വൺ സൈഡ് ബാൻഡ് എന്തൊക്കെയാ തന്നേക്കുന്നത് ക്യാരിയറിന്റെ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് പി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ വാട്ട് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ബാൻഡിലെ പവർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ നോർമൽ എ എമ്മിൽ ഒരു ക്യാരിയർ കൊണ്ടാവും രണ്ട് സൈഡ് ബാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇതിന്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോർമൽ എ എമ്മിന്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുലയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി സിനകത്തോട്ട് ചെയ്യാം പി സി പ്ലസ് പി സി ഇൻ ടു എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരിയറിൻ്റെ പവർ ആണിത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി സൈഡ് ബാൻഡിൻ്റെ പവർ ഓക്കെ ദി സൈഡ് ബാൻഡ് പവർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി ക്യാരിയർ പവർ പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പവർ ഓഫ് എ എം എ എമ്മിൻ്റെ പവർ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇത്രയും സംഗതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സൈഡ് ബാൻഡിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് സൈഡ് ബാൻഡിൻ്റെയും കൂടെ പവർ ആണ് അല്ലേ ടു സൈഡ് ബാൻഡ് രണ്ട് സൈഡ് ബാൻഡിൻ്റെയും കൂടെ പവർ ആണ് പി സി ഇൻ്റു എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സൈഡ് ബാൻഡ് പവർ ആണ് പി യു എസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ പി എൽ എസ് ബി ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം So, P USB is equal to PLSB is equal to PC into M square by 4. ആണ് ഈ തന്നേക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സം അല്ലേ പി സി ഇൻറ്റു എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡ് ബാൻഡിൻ്റെയും കൂടെ സം ആണ് സൈഡ് ബാൻഡ് പവറിൻ്റെയും സം ആണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ പി സി ഇൻറ്റു എം സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലേ പി സി എത്രയാണ് പി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻഡ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് പോയിന്റ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയും പോയിന്റ് നയൻ ആണ് പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി കിലോ വാട്ട് ആണ് നയൻറ്റി ആണ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് നോട്ട് നയൻ വരും അല്ലേ പോയിന്റ് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് നോട്ട് നയൻ ആവും വെട്ടി പോകുമ്പോൾ അല്ലേ which is equal to 9 kilowatt on answer right to vera. Okay. So option A on the right answer right to vera. Clear I am jari kundu. The power of the AM kandu vidi kyan valari important formula yana orthu vay chayka. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എഫ് എമ്മും പവർ ഓഫ് എ എം ആൻഡ് ടി വിൻ്റെ മോഡുലേഷനും കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയാസ് എഫ് എം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇനി എ എം എ എമ്മിൻ്റെ എല്ലാ എന്താ ഫോംസ് ഓഫ് എ എം എല്ലാ ഫോംസ് ഓഫ് എ എമ്മും പഠിക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡി മോഡുലേഷൻ മോഡുലേഷൻ പിന്നെ റിസീവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇത്രയും പഠിക്കുക പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിക്കുക കമ്പാരിസൺ ഓഫ് എഫ് എം ആൻഡ് എ എം പഠിക്കുക ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം പിന്നെ ടി വി കറക്റ്റായിട്ട് ടി വിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്കിനാണ് ടി വി ഉള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ടി വിയിലേക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടി വി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പത്ത് മാർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ടി വിയുടെ മോഡുലേഷൻ പഠിച്ചു ടി വി മോഡുലേഷൻ പിന്നെ ടി വിയുടെ പല എന്താ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ടി വിയുടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ടി വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് സിംഗ് സ്കാനിങ് അതിൻ്റെ സിംഗ്രണൈസേഷൻ ഇക്വലൈസിംഗ് പാൾസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ ടേംസ് ഉണ്ട് അത